জানেন না কয়জন একটু হাত তুলবেন একদমই জানেন না কোনো কিছু আচ্ছা সবাই টুকটাক জানেন কোনো সমস্যা নেই তাহলে আচ্ছা ফটোশপ সম্পর্কে যারা জানেন না বা টুকটাক জানেন জাস্ট আমি একটু র্যান্ডমলি ব্রিফ দিব ফটোশপের ব্যাপারে সো এই জিনিসগুলো একটু শুনবেন এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বের করে দিবেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা যারা ফটোশপ জানেন না একদমই তাদের তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করি যে ফটোশপটা প্রথমত আপনি কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন এবং কিভাবে ইনস্টল করবেন ইনকেস অনেকেরই এটা প্রয়োজন হয়ে থাকে যখন উইন্ডোজ দেওয়ার পরে আবার সফটওয়্যার ডাউনলোড করার জন্য বেশ খুঁজে বেড়ানো লাগে সো এটার জন্য আমি আমার স্টুডেন্টদের সুবিধার জন্য আমি একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করে রাখছি এটা আমার পার্সোনাল এবং আমার ডিজাইন করা সো এখানে হচ্ছে প্রয়োজনীয় যে সকল সফটওয়্যার তারপরে হচ্ছে মক আপ তারপরে আপনার ফন্ট এই জিনিসগুলো আমি এখানে জাস্ট স্টোর করে রেখে দিছি আমার নিজস্ব সার্ভারে বা ব্যাকলিঙ্কিং করা আছে সো এখানে হচ্ছে আমার কোর্স মডিউল আছে ফুল কোর্স মডিউল যেগুলো আমি প্রতিষ্ঠানে করাই সেই ফুল কোর্স মডিউল আছে ডিজাইন থিওরি প্রিন্সিপালসগুলো তারপরে সফটওয়্যার এখানে হচ্ছে অ্যাডোবি দুই হাজার থেকে দুই পর্যন্ত এখানে দেওয়া আছে এর বাইরে যদি কারোর প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে পার্সোনালি মেসেজ দিলে আমি সেগুলো দিতে পারবো সো এখান থেকে আমি রিকমেন্ড করি সবসময় দুই হাজার বিশ অথবা দুই হাজার বাইশ সালে যে সফটওয়্যার আছে এইগুলো ব্যবহার করা কারণ আমরা যারা বর্তমানে কাজ করতেছি এরা এদের পিসি বিল্ড করা হয়তো বা এক বছর বা দুই বছর আগে আট জিবি বা ষোলো জিবি র্যাম দিয়ে সো এই জিনিস এই আট জিবি বা ষোলো জিবি র্যামে বা ডুয়েল কোর বা সরি কোরে থ্রি বা কোরে ফাইভের প্রসেসরে দুই হাজার তেইশ চালাইতে গেলে অনেক সময় ফটোশপ ইলিস্ট্রেটার একসাথে চালাইতে গেলে একটু সমস্যা হয়ে যায় একটু ল্যাক হয় আর যখন আমরা আফটার ইফেক্টে কাজ করব আফটার ইফেক্ট এক মানে বলা চলে একটা র্যাম কিলার সফটওয়্যার সো আফটার ইফেক্ট আর ফটোশপ যখন দুইটা একসাথে চালাবো তখন কিন্তু একটু ঝামেলা পোয়াইতে হবে অনেক সময় ক্র্যাশ করে ইভেন আমার নিজেরও সফটওয়্যার মাঝে মধ্যেই ক্র্যাশ করে সো যে যেটা আপনার ডিভাইসের সাথে কম্প্যাটেবেল হবে সেটা আপনি ডাউনলোড করে নেবেন জাস্ট এখানে ক্লিক করলে আপনাকে একটা গুগল ড্রাইভের লিঙ্কে নিয়ে যাবে এখানে আপনি ওই সালের সফটওয়্যার গুলো পাবেন এখানে দেখেন একজন মোশন ডিজাইনের জন্য যতগুলো সফটওয়্যার লাগে ক্রিয়েটিভ সেক্টরে যতগুলো সফটওয়্যার কি বেসিক দরকার হয় এখানে আফটার ইফেক্ট ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ অ্যান্ড প্রিমিয়ার করো এই চারটা সফটওয়্যার হলেই মোটামুটি সকল ধরনের কাজ করা যায় ক্রিয়েটিভ সেক্টরে সো এই সফটওয়্যারগুলো এখানে আছে ডাউনলোড করে জাস্ট নর্মালি ইনস্টল করে দেবেন আর যদি আপনি না জানেন যে ইনস্টল কিভাবে করবেন দেখেন এখানে আমি বড় করে একটা বাটন দিয়ে রাখছি লার্ন হাউ টু ইনস্টল এখানে ক্লিক দিলে আপনাকে সুন্দর একটা ভিডিওতে নিয়ে যাবে যেটা আমার ভিডিও কিভাবে ইনস্টল করবেন ডাউনলোড করার পরে সেই জিনিসটা আপনি এখানে দেখে নিতে পারবেন সো এটা কেন আপনাদের উদ্দেশ্যে দেখাচ্ছি হয়তো বা আপনাদের এই জিনিসটা প্রয়োজন হবে না কিন্তু অনেকেই ইয়াগুলো খুঁজে যে ভিডিও খুঁজে বা সফটওয়্যার খুঁজে যে কোথা থেকে ডাউনলোড করবো ট্রাস্টেড কোনো ভাইরাস ম্যালওয়্যার আসবে না এটা আসলে ক্র্যাক সফটওয়্যারে ভাইরাস ম্যালো ম্যালওয়্যার যে আসবে না এটার গ্যারান্টি দেওয়া বা এটার ব্যাপারে বলা একটু মুশকিল হয়ে যায় সো ম্যালওয়্যার আসতে পারে আর ইনস্টল কিভাবে করবেন এখান থেকে ভিডিও দেখে মোটামুটি করতে পারবেন আশা করি সো আপনাদের নিজেদের প্রয়োজন না হলেও আশেপাশে বন্ধু বান্ধব বা ছোট ভাই ব্রাদার বড় ভাই ব্রাদার যাদের প্রয়োজন তাদেরকে অ্যাটলিস্ট সাজেস্ট করতে পারবেন যে এখান থেকে নিতে পারবেন ওকে সো তারপরে এই জায়গাতে আর একটা জিনিস আছে হচ্ছে মক আপস সো মক আপসের ভিতরে বেশ কয়েকটা ক্যাটাগরি করে রাখা আছে মক আপ যদি আপনাদের কোনো প্রয়োজন হয় এই মক আপ বলে এখানে বেশ কিছু প্রিমিয়াম মক আপ আছে এখানে ফ্রি পিক থেকে যে ফ্রি ডাউনলোড করা মক আপ এইগুলো না আমার সব ইনভার্টো এলিমেন্টের মক আপ মোটামুটি এর মধ্যে দেওয়া আছে এখান থেকে আপনারা চাইলে মক আপ গুলা নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন আর এটা প্রেজেন্টেশন আছে হচ্ছে আমার নিজের প্রেজেন্টেশন ওকে সো এই হচ্ছে টোটাল বিষয় আর এখানে ফন্ট আর আইকনের জন্য দুইটা ব্যাক লিঙ্কিং করা আছে দুইটা থার্ড পার্টি ওয়েবসাইটে সো এখন ইনস্টল করে নেওয়ার পরে আমরা ফটোশপে যখন প্রথম ওপেন করি এটাকে ইন্টারফেস বলে আমরা সবাই জানি সো বেসিক যে কোনো একটা ডিজাইন করতে হলে আমাদের ফটোশপের একটা আর্টবোর্ড নিতে হবে शर्टकाट আমরা সাধারণত যেহেতু একটা টপিক মানে সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড অ্যানিমেশন এই টপিকটা নিয়ে কাজ করবো আর এই টপিকটা শিখবো সো 
আপনারা কি কেউ একজন বলবেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কন্টেন্টগুলো ডিজাইন হয় এই ডিজাইনের সাইজটা কত হয়ে থাকে আমি এমন একটা সাইজে করব যেটা আসলে সবগুলা পেজের সাথে বা সবগুলা সোশ্যাল মিডিয়াতে মোটামুটি একটু কম্পেয়ারেবিলিটি হবে আর কি আচ্ছা হ্যাঁ 1:1 করলে জি হ্যাঁ 1:1 করলে করলে মোটামুটি সব প্ল্যাটফর্মেই একটা ভালো রেসপন্স পাওয়া যায় তবে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমরা কিন্তু এখানে কোনো ডিজাইন পোস্ট করব না আমরা করব ভিডিও আই মিন মোশন মোশন যেটা ভিডিও পোস্ট করব সো মোশনটা সব জায়গায়তে স্কয়ার মানে ভিডিওটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিডিওটা সব জায়গায়তে স্কয়ার আর ফেসবুকে যদি এমনি গ্রাফিক্স হয় সেটা একটু লম্বা বেশি আর হাইট একটু বেশি উইড একটু কম এরকম কিছু আছে সো ডিজাইন নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নাই আমরা হচ্ছে টার্গেট করব যে ডিজাইনটা এখন করব এই ডিজাইনটাকে অ্যানিমেশন করব সেই টার্গেট ঠিক আছে সো আমরা নর্মালি র্যান্ডম একটা স্কোয়ার সাইজ দিতে পারি এখান থেকে আমরা নামটা লিখে দেব क्षेत्र रिपीट कर আইডেন্টিফাই করে দেই জাস্ট আচ্ছা আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করি আপনারা একটু বলবেন তাহলে জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হবে সো আমি এখানে একটু আইডেন্টিফাই করে দিব সো এই যে বাম পাশে যেই যেটা আছে যে প্যানেলটা দেখা যাচ্ছে এই প্যানেলটার নাম কি কে একজন বলেন এই প্যানেলটার নাম কি ওকে আর কেউ বলতে পারবেন হ্যাঁ টুলস পার ওকে इन्स्टाग्राम फारे बोलते अच्छा राष्ट्रग्राफिक्स मूलत व्यवहार करी साधारण जेगला ओब डिवाइस भिजिबल जो जिसगल आिजिकल ना फिजिकल धरा जाए जा जोगुल एलिमेंट आज साधारण राष्ट्रग्राफिक्स बस प्रिफार करी कारण राष्ट्रग्राफिक्स हे एक चमकप्रद चकचके टाइप जिन और भेक्टर साधारण बसिभाग व्यवहार कर प्रिंटिंग एलिमेंटर क्षेत्र में जे जिसगल आर्टिस्टिक है पेंटिंग टाइपर है ये जिसगल क्षेत्र में भेक्टर टाइप व्यवहार करी इन अनेक क्षेत्र अनेक समय अनेक जगह व्यवहार कर अच्छा सो यही जगहते फटोशपे मोस्ट इम्पर्टेंट जो जिन 
বা যে প্যানেল বলি যা টুলস বলি সেটা হচ্ছে এখানে লেয়ার প্যানেল সো লেয়ার প্যানেলটা মূলত কি করে লেয়ার প্যানেল আপনি এখানে যতগুলো মিনিট আমি ফটোশপটা কেটে গেছে বলতে বলতে এটা আরেকবার একটু ইয়া बारोश रेक्टेंगलिएट कर लगभग टिकली एनिमेशन चिंता सार्केल সার্কেল লিখবেন আর এটা হচ্ছে রেকট্যাঙ্গেল আপনি এটাকে রেকট্যাঙ্গেল লিখেন তো স্কয়ার লিখেন আচ্ছা যদি আপনি কখনো কোনো লেয়ারগুলোকে গ্রুপ করেন যেমন একটা গ্রুপের মধ্যে যদি অনেকগুলো লেয়ার রাখতে চান তাহলে এর ভিতরের গুলোকে নাম আলাদা আলাদা করে এই গ্রুপটাকেও আপনি আলাদাভাবে নাম দিয়ে রাখবেন যেন এটাকে আলাদাভাবে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন সো এটা খুবই বেসিক জিনিস আপনারা অবশ্যই डिजाइन डिजाइन प्रोजेक्ट शुरू कर डिजाइन 
সো ফাইল সেভ করার আগে আপনাকে যে সেভটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ক স্পেস সো ওয়ার্ক স্পেসটা আপনি যখন আপনি নিজের মতো করে সাজাবেন বারবার এই ঝামেলাটা হবে না যে আপনার কোন টুলস দরকার ডিজাইনের জন্য কোনটা কোথায় রাখতে হবে না হবে এই জিনিসগুলো আপনি বারবার সেট আপ করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এখানে দেখেন আপনি যদি নরমালি নতুন অবস্থায় একটা ফটোশপ ওপেন করেন ইনস্টল করার পরে আমরা কেমন দেখি জিনিসটা জিনিসটাকে কিন্তু অনেকটা এই রকম দেখা যায় হ্যাঁ এখানে অনেকগুলা প্যানেল থাকে বা সবগুলা টুলস এখানে থাকে না যেটা যেটা দরকার আমাদের সেই জিনিসগুলো নিয়ে আসতে হয় সো এখানে দেখেন এখানে লার্ন আছে লাইব্রেরি আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে সো আপত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই প্যানেলটার এখানে কোনো কাজ নেই আমাদের এই প্যানেলে যতগুলা ট্যাব আছে বা যতগুলা এলিমেন্টস আছে এই জিনিসগুলো আমাদের কোনো কাজ নেই সো যার কাজ আমাদের জীবনে নাই তাকে তো তার সাথে তো ব্রেক আপ করে দেয় বেটার সো কি করবো এটাকে আমরা ডিলিট করে দেওয়ার জন্য এখানে যে থ্রি ডট অপশন আছে এটাতে ক্লিক করে জাস্ট এখানে ক্লোজ করে দেবো ক্লোজ ট্যাব গ্রুপ মানে ওই গ্রুপে যতগুলো আছে সবগুলো ক্লোজ হয়ে যাবে একবারে আচ্ছা এখানে বলছিলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের লেয়ার প্যানেল তারপরে আছে কালার অ্যালাইনমেন্ট ব্রাশ বা এই জাতীয় যে জিনিসগুলো আছে সো এই জিনিসগুলো আমাদের এখানে কিন্তু এখন আপাতত নাই এখানে শুধুমাত্র হিস্ট্রি আর প্রপার্টিজ আছে আর কোনো কিছুই নেই সো যদি ওই বাকি এলিমেন্টসগুলো নিয়ে আসতে হয় তাহলে আপনাকে যাইতে হবে উইন্ডোতে উইন্ডোতে যাওয়ার পরে এখান থেকে দেখেন কি কি লাগবে আপনার প্রথমত লাগবে হচ্ছে এখান থেকে ক্যারেক্টার লাগবে তারপরে লাগবে হচ্ছে আপনার ব্রাশ কই ব্রাশ লাগবে এগুলো অনেক বড় বড় হয়ে আসতেছে ওকে সো ব্রাশ লাগবে তারপরে হচ্ছে আপনার এখানে প্যারাগ্রাফ তো আছে অলরেডি প্রপার্টি শো আছে আর সোয়াস কালার কই সোয়াস লাগবে আচ্ছা সোয়াস কালারটা এখানে চলে গেছে এটাকে ধরে বাইরে নিয়ে আসি আমি আমার সুবিধা মতো সাজাচ্ছি এই এখান থেকে এই বেসিক যে জিনিসগুলো আছে না এই জিনিসগুলোই সাধারণত লাগে কে কতটুকু কমফোর্টলি কাজ করবেন বা কার স্পেস এরিয়ায় কতটুকু কি জিনিস দরকার এই জিনিসগুলা নিয়ে আসে নিজেদের মতো সাজাবেন সাজানোর পরে ইউ ওয়ার্ক স্পেসটাকে জাস্ট সেভ করবেন নরমালি এখানে উইন্ডোতে আসার পরে ওয়ার্ক স্পেস আর এখান থেকে দেখেন সাজানোর পরে ফাইনালি আপনি এখান থেকে যে নিউ ওয়ার্ক স্পেস যেটা আছে নিউ ওয়ার্ক স্পেস আসে এখানে আপনি নাম লিখে সেভ করে রাখবেন এরপরে যতবারই আপনি प्रयोजन प्रयोजन আর যখন আমরা মোশ ইয়া করব আর কি আফটার ইফেক্টে এটাকে ইম্পোর্ট করব তখন একটু সেটিংস চেঞ্জ করতে হবে তো আমি জাস্ট নরমালি এখানে সেভ করলাম এন্ড এটা জেপিজি হিসাবে একটা ফাইল সেভ করে রাখতে পারি যেহেতু একটা মোশনের ভিডিও হবে সো ওইটা থাম্বনেল হিসাবে একটা ইয়া দেওয়া লাগে ইমেজ দেওয়া লাগে সো সেই বেজে এখান থেকে আসার পরে কি করব এখান থেকে জাস্ট জেপিজি ফরম্যাটে এটা সেভ করে দিই সো এই আজকে যতটুকু ফটোশপের যতটুকু যাই দেখেন এই জিনিসগুলো আপনারা অলরেডি সবাই জানেন মোটামুটি যারা জানেন না তাদের হয়তো বা নতুন লাগতে পারে যারা জানে তাদের আরেকবার রিপিট হয়ে গেল মানে পুরাটাই বোরিং লেকচার সো এখন আমি আরেকটা লাস্ট অপশন যেটা লাস্ট যে টপিক সেটাতে আসবো সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলগুলো সো আপনারা যারাই আছেন এখন অলরেডি সবাই সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ ভালো অ্যাক্টিভ আছেন আমি যদি আপনাদের একটু ইয়াগুলো দেখি এখান থেকে আমি কার কার জন্য ইয়া পাইনি 
পারফেক্ট সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইলটা পাইনি আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়াতে মার্কেটিং তো আপনারা সবাই করেন না কে কে কোন কোন ওয়ে পর্যায়ে আসেন বা হয়তো বা কেউ চেষ্টা করেছেন ফলাফল পাইছেন কতটুকু সেটা আমি জানি না হয়তো বা ভালো ফলাফল পেয়েছেন বা অনেকেই দু একদিন করে বা এক সপ্তাহ অল্প কিছুদিন কন্টিনিউ করে আবার সেটা বাদ দিচ্ছেন সো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বলেন বা আপনার যে নিজের প্রোডাক্টের প্রমোশন বলেন এটার জন্য আমি মনে করি যে যারা বিগিনার আছে শুরু থেকে একদম মার্কেটিং করে তাদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া হিসাবে ফেসবুকটা হচ্ছে সবচেয়ে বেটার কারণ ফেসবুকে যত পরিমাণে জনগণ আছে সেইটার সাথে যদি আপনি কানেক্ট হইতে পারেন আপনার কাজের কোনো অভাব হয় না তো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার সবচেয়ে বেশি যে জরুরি জিনিস সেটা হচ্ছে আপনার একটা ব্র্যান্ড প্রোফাইল বা আপনার একটা পার্সোনাল ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি যে জিনিসটা সো পার্সোনাল ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি তৈরি করার জন্য আপনার জাস্ট অল্প কয়েকটা জিনিস ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার যে প্রোফাইলগুলো আছে আমরা নর্মালি চারটা প্রোফাইল সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি একটা হচ্ছে ফেসবুক লিঙ্কিন টুইটার আর হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম সো এই চারটার মধ্যে থেকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি পায় হচ্ছে ফেসবুক আর লিঙ্কিন আর বাকিগুলা মোটামুটি চলে যায় আর কি সো এই ব্র্যান্ড প্রোফাইলগুলো আপনাদের প্রথমত হচ্ছে প্রোফাইল একদম ফুললি কমপ্লিট করতে হবে যত ধরনের ইনফরমেশন আপনি দিচ্ছেন ফেসবুক লিঙ্কিন বা টুইটার ইনস্টাগ্রাম যেখানে যা দিচ্ছেন এই প্রত্যেকটা ইনফরমেশন সিমিলার দিতে হবে অনেকেরই থাকে কি যে ইউজার নেম থাকে না তারপরে হচ্ছে নামটা একটু ভিন্ন থাকে একটা নামের সাথে একটা প্রোফাইলের সাথে আর একটা প্রোফাইল ম্যাচ করে না এই যে একটু ডিস্টেন্স বা একটু এলোমেলো যে জিনিসটা এই জিনিসটা রাখলে আপনার একটা পার্সোনাল যে ব্র্যান্ডিং এই ব্র্যান্ডিংটা ক্রিয়েট হয় না সো এরকম পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং ক্রিয়েট করতে হলে আপনাকে অবশ্যই প্রত্যেকটা প্রোফাইলের জন্য সিমিলার ইনফরমেশন দিয়ে এবং সিমিলার ইউজার তারপরে সিমিলার প্রোফাইল পিকচার সব কিছু সিমিলার দিয়ে আপনাকে নিজের ব্র্যান্ড তৈরি করতে হবে আর যদি আপনার নিজের ওয়েবসাইট থাকে তাহলে তো আরও ভালো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা আমার ইন্টারনেট কানেকশন মনে হচ্ছে যেন খুবই স্লো একটু আগে ফোন দিলাম দিয়ে বললো যে ভাই কালকে সমস্যা ছিল আজকে ঠিক হয়ে গেছে দেখো এই হলো অবস্থা আপনি যে কাজটা করতেছেন এই কাজটা যদি আপনার পাশের বাড়ির লোক না জানে আপনার পাশের ঘরের লোক না জানে তাহলে মার্কেটিংটা শুরু হবে কিভাবে যারা অলরেডি মার্কেট স্টাবলিশড যারা অলরেডি মার্কেট স্টাবলিশ তাদের কথা ভিন্ন তারা হয়তো বা ওই যে পরিচিত কারোর মাধ্যম দিয়ে হয়েছে কোনো সেলিব্রিটির মাধ্যম দিয়ে বা পরিচিত একজন ছিল তার সাথে থেকে হয়েছে কিন্তু যখন আপনার কেউ নাই আপনার চার হাতটাও নিয়ে আপনার স্কিল নিয়ে আপনার ডিজাইন নিয়ে আপনার প্রোডাক্ট নিয়ে আপনার মাঠে নামতে হবে তখন তো আপনি শুরুতেই ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট বা বড় মার্কেটে যাইতে পারবেন না তখন আপনার একমাত্র হাতিয়ার এই সোশ্যাল মিডিয়া গুলা এই যে ফেসবুক এই লিঙ্কিন এই টুইটার ইনস্টাগ্রাম এইগুলো হচ্ছে আপনার একমাত্র হাতিয়ার সো এইগুলো দিয়ে আপনাকে শুরু করতে হবে যদি অলরেডি আপনি শুরু করে থাকেন তাহলে বেটার আর যদি শুরু না করেন তাহলে আপনাকে এখান থেকে শুরু করতে হবে সো যে জায়গাতে ছিলাম ব্র্যান্ড প্রোফাইল ক্রিয়েটার কথা বলছিলাম সো ব্র্যান্ড প্রোফাইল ক্রিয়েটার ক্ষেত্রে আপনাকে বেশ অল্প কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রোফাইল পিকচার ইউজার নেম আর হচ্ছে ডিসপ্লে নেম আর ইনফরমেশন এই চারটা জিনিস আপনি যদি সিমিলার রাখেন আপনার প্রত্যেকটা প্রোফাইলের ক্ষেত্রে তাহলে দেখেন আপনার অটোমেটিকলি আপনার পার্সোনাল ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি বা ব্র্যান্ডিংটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে সো আমি যদি আমার প্রোফাইলগুলো একটু দেখাই এখানে দেখেন ফেসবুকে স্যার এটা ছবিটা চেঞ্জ করা হয়নি ইনস্টাগ্রাম থেকে দিছিল সো ফেসবুকে আমার যে নাম দেওয়া আছে এখানে যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে এবং যে ছবি দেওয়া আছে এই একই জিনিস আপনি টুইটারে গেলেও পাচ্ছেন এখানে আমার নাম ঠিকানা ছবি একই জিনিস পাচ্ছেন আবার লিঙ্কডিনে লিঙ্কডিনে গেলেও কিন্তু একই জিনিস পাচ্ছেন আবার যদি আপনি ইনস্টাগ্রামে যান সেখান থেকেও একই জিনিস পাচ্ছেন দ্যাট মিন্স আমার এই চারটা পাঁচটা প্রোফাইল মিলে সব মিলে আমার নিজের একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট হয়েছে যে যতগুলা এই নামে বা এই ছবিতে যতগুলো প্রোফাইল আছে এই প্রত্যেকটা ব্যক্তি একজন এবং ইভেন আমি যদি গুগলেও আমার এই নাম লিখে সার্চ করি তাহলে কিন্তু আমার এই আইডেন্টিটি গুলাই আমার সামনে আসবে এটা কপি করে কেমনে ওকে কপি সেখান থেকে সার্চ করলে দেখেন আমার এই আইডেন্টিটি গুলাই আসবে এখন এটা আপনার কাছে একটা মানে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং বা ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি হিসেবে আপনার কাছে একটা গর্বের বিষয় যে আপনি ক্লায়েন্টকে বলতে পারতেছেন যে আমাকে ওই ওই নাম লিখে সার্চ করো তুমি আমার সব পোর্টফোলিও দেখতে পাবো আমার সম্পর্কে জানতে পারবো সো এই যে একটা নিজের আইডেন্টিটি এইটা তৈরি করার জন্য হলে অ্যাটলিস্ট আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ হইতে হবে এবং প্রত্যেকটা প্রোফাইল আপনার সাজাইতে হবে সো এখানে আপনার যে ইউজার নেম যেটা আছে আমি এখানে
যে ইউজার নেমগুলো আছে ফেসবুকে আমি দেখলাম অনেকেই ইউজার নেম আছে হচ্ছে আমি যদি স্পেসিফিকলি বলি এখানে হচ্ছে রায়হান ভাইয়ের কথাই আমি বলি ডিজাইনার রায়হান অফিশিয়াল মানে বিরাট বড় একটা নাম এটা মানে এটা যদি কোনো ক্লায়েন্টকে বলা হয় বা ক্লায়েন্টকে লিখতে দেওয়া হয় কপি না করে সে যদি লিখতে যায় অনেক মানে কষ্টকর একটা ব্যাপার হয়ে যায় তার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এখানে আমাদের ফাহাদ ভাই আছে আনডাউটেড ডট ফাহাদ মানে এই জিনিসটা জি আচ্ছা 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 ওকে ঠিক আছে সো তাহলে ওইটা ডিফারেন্ট হইতে পারে সো এরকম ভাবে আমি মানে ওকে ঠিক আছে সো এইটার কথা আমি বলতেছি এক্স্যাক্টলি যে যে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংটা আপনি তো ডিজিটাল মার্কেটে আর আপনার তো পাওয়াটা স্বাভাবিক অস্বাভাবিক আর কিছু না আপনি বাদে যে কয়জন আছেন সো অনেকেরই এই জিনিসগুলো ঠিক করা নাই হ্যাঁ যেমন আপনার আমি যদি এখানে জামিদুল ভাইয়ের কথা বলি সো এখানে ওনার ইউজার নেমটা আছে জামান ডট জয় ডট সেভেন্টি ফাইভ সো এই ধরনের যে ঘিজিমিজি জিনিসগুলা এই জিনিসগুলো একটু ক্লিন করার চেষ্টা করতে হবে হ্যাঁ এটাকে ক্লিন করলে কি হবে আপনি মানে পার্সোনাল একটা কিওয়ার্ড ক্রিয়েট হইল পার্সোনাল একটা কিওয়ার্ড বা আপনার যে নাম আছে মূল নাম আছে এই নামটাকেই আপনি একটা কিওয়ার্ড হিসেবে ধরে এটাকে ব্র্যান্ডিং করেন এটাকে মার্কেটিং করেন ঠিক আছে সো যতগুলো চারটা প্রোফাইল আছে সোশ্যাল মিডিয়া চারটা প্রোফাইল আছে সবগুলার ডিসপ্লে নেম ইউজার নেম এই প্রত্যেকটা জিনিস আপনার সেম রাখার চেষ্টা করবেন তাহলে অটোমেটিকলি গুগল এটাকে ইন্ডেক্স করে নেবে যে এই সবগুলো ব্যক্তি একই ব্যক্তি যে কোনো একটা লিখে সার্চ করলে আপনার সবগুলো প্রোফাইল সামনে চলে আসবে সো আশা করি এই পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং বা ব্যাক লিঙ্কিং বলি তারপরে এই যে কিওয়ার্ডের ব্যাপারগুলো ফাহাদ ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা আরও শিখবো হয়তো বা শেষের দিকে কিভাবে আর কি এই জিনিসগুলোকে আরও ইফেক্টিভলি গুগলের সাথে পরিচয় করানো যায় এই জিনিসগুলো আমরা আরও শিখবো সো এই এটা বলতেছিলাম যে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর জন্য তারপরে এখানে আসেন হচ্ছে আমাদের জিহাদ ভাই জিহাদ ভাইয়ের প্রোফাইলের ইউজার নেমটাও যদি আমি দেখি এম ডি ডট তাফিউল ই ইসলাম ডট ওয়ান মোটামুটি কথা অনেক এলোমেলো জিনিসগুলো সো এই ইউজার নেমগুলো আপনারা একটু চেঞ্জ করে আপনার কাজের সাথে যেগুলো রিলেট করে দেখা গেলো আপনার আপনি ডিজাইনার সো ডিজাইন রিলেটেড কোনো কিছু একটা দিয়ে দিলেন বা এমন কিছু একটা দিলেন যেটা রিমেম্বারেবল সুন্দর এবং কি বলো এটারে মানে মনে থাকে এই টাইপের কোনো কিছু একটা দিয়ে দিবেন যেটা ইউনিক হইতে হবে সো এই জিনিসগুলো কিভাবে চেঞ্জ করে ইউজার নেম আশা করে সবাই জানেন তারপরে আমি ফেসবুক আর লিঙ্কিন তো দেখাই দিচ্ছি বাকিগুলো আপনারা একটু গুগলে সার্চ করলে সরি ইউটিউবে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন সো আপনি জাস্ট সেটিংস থেকে এখানে যাবেন আপনার সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি প্রাইভেসিতে যাওয়ার পরে জাস্ট সেটিংসে যান এই ফেসবুকের কাজ আছে দুই দিন পর পর সেটিং উল্টো পাল্টা করা এদের ইন্টারফেস উল্টো পাল্টা করে চেঞ্জ করা এই এক এক বাটন এক এক জায়গা দিয়ে দিই হ্যাঁ এটাই হচ্ছে ওদের কোনো কাজ কাম নেই বসে বসে খালি এই বাটন অনে দেয় ও বাটন এনে দেয় এই করে আচ্ছা এটা কি হচ্ছে লোড হলো নাকি হলো বুঝলাম না আবার দেখি রিলোড দিব কিন্তু ইন্টারনেটের যে অবস্থা ভাই আপনাদের দর্শকের মানুষ ভালো না फेसबुक तो लोड हाँ আর বইলেন না ভাই আমি আইটি পার্কের এই এলাকায় আসি মানে নিজেদের লাইন বাদ দিয়ে অন্য লাইন চালাচ্ছি ওই কি জানি খুলনা এশিয়া টিভি নেটওয়ার্ক না কি জানি একটা নাম লোকাল আমাদের আমার এই এলাকাতে আসলে একটা লাইন আছে আর কিছু নাই এরকম সমস্যা অন্য কিছু দিয়ে চেষ্টা করবেন 
তবে এইখানে ইউজারনেমের সাথে মানে ডট তারপরে আন্ডারস্কোর বা কোনো নাম্বার এই জিনিসগুলো না দেওয়ার চেষ্টা করবেন শুধুমাত্র একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড দেবেন সেটাই বেটার ফেসবুকে এখনো লোড হয় নাই তো টুইটারও সিমিলারলি আপনি প্রোফাইলসের প্রোফাইলের সেটিংস থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন জি चेक कर ফেসবুক কি হচ্ছে না দেব কি হচ্ছে যাই হোক সো 